Namun, pemasangan penempat haba dan pengudaraan yang kurang efisien boleh menyebabkan rumah kabin ini menjadi panas. Tapi, Kolej Kemarin Tinggi Mara Sri Gading Batu Pahat ada rahsia untuk mengatasinya. Kontena perdagangan yang diperbuat daripada keluli lulu hawa ini menjadi pilihan masa kini untuk diubah suai menjadi kabin bercirikan rumah, pejabat, syalih atau kedai. Namun begitu, ramai pembina rumah kontena kurang memberi penekanan terhadap sistem pengudaraan yang cekap serta pemilihan bahan penebat yang kurang efisien menyebabkan ruang kabin tetap panas sehingga meningkatkan penggunaan tenaga elektrik. Permasalahan yang dihadapi turut menjadi fokus utama kepada para penyelidik serta para pelajar program Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembinaan, Bangunan Hijau dan Cekap Tenaga Kolej Kemahiran Tinggi Mara Sri Gading, Batu Pahat. Direka bentuk, hasil gabungan kontena bersaiz 20 kaki dan 40 kaki, Cubix Home diubah suai menjadi sebuah rumah berkonsepkan unit studio berkapasiti tiga orang lengkap dengan ruang tamu, dapur, bilik tidur dan bilik air. Perbezaan kontena kita dengan kontena-kontena yang sedia ada adalah kita mengimplementkan uh, green technology dari segi active design dan juga passive design yang mana uh, untuk passive design kita telah buat insulation dan kita telah menggunakan uh, solar dome sebagai pencahayaan yang natural dan mana dari segi active design kita menggunakan teknologi renewable energy kita menggunakan sistem solar yang mana Cubic Home ni totally menggunakan tenaga solar untuk mengoperasikan lampu dan sebagainya. Sistem elektrik dalam rumah. Istimewanya, unsur utama bagi binaan Cubic Home ini ialah sistem penebat haba dinding berasaskan pulpa kertas. Mengekalkan konsep mesra alam, pulpa kertas ini juga merupakan bahan kitar semula yang dirawat agar bersifat kalis api serta nyah serangga. Okey, ni dinding luar kontena, ni dinding dalam kontena. So, dinding asal kontena, inilah yang warna biru ni. So, uh, kami perlukan ruang uh, antara kontena dengan siming board sebagai external wall finish ni dekat luar. Sebab ruang ni lah ruang ventilation hmm. uh, untuk pengudaraan. Sebab radiasi ataupun haba datang dari luar lah. Struktur binaan bahagian atas kabin ini mengambil contoh sela antara siling dan atap rumah tradisional yang membantu udara panas keluar secara semula jadi. Di ruang dalam kabin pula, selain penyediaan sistem solar bagi bekalan elektrik pendingin hawa, Cubix Home turut dipasang kipas exhaust di sebelah atas serta bawah dinding. Kipas exhaust bahagian atas bertujuan menolak udara panas keluar dari kabin. Dalam masa sama, kipas udara bahagian bawah dinding akan menyedut udara segar dari luar kabin. Sistem pengudaraan yang cekap ini turut dikaji keperkesanannya. Uh, di dalam uh, cubic home ni kita dah pasang banyak sensor. Antaranya tentang uh, sensor temperature, sensor karbon dioksida dan juga sensor penggunaan tenaga. Dan berdasarkan kita punya kajian, kita dapati suhu boleh kurang 50% daripada suhu luar. Tak perlu menggunakan aircon, kita boleh selesa walaupun tak guna aircon. Memandangkan Cubic Home adalah sebuah kontena, ia fleksibel untuk dipindahkan. Umpama permainan blok, keluasan kabin boleh dibesarkan dengan hanya menambah kontena lain padanya. Di Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM Sri Gading ini, inovasi Cubic Home dimodelkan dalam bentuk digital tiga dimensi menerusi sistem informasi pemodelan maklumat bangunan BIM. Melalui BIM, para pelajar diberi pendedahan sebagai pemain industri binaan untuk merangka pelan, menyimpan maklumat bahan binaan, seterusnya membina struktur bangunan secara digital sebelum dibawa ke tapak pembinaan sebenar. Okey, untuk uh, Cubix uh, Home ni, sebelum kita nak transfer dia ke model uh, inside, kita perlu uh, buat lakaran dulu secara sketches manual and then kita akan draw balik semula dekat dalam kita punya software which is kita panggil Revit lah. So ni ialah drawing yang saya buat dia dari uh, floor plan dia. So dekat dalam Revit ni hanya satu, kita buat floor plan. Lepas tu dia satu klik saja dia akan jadi 3D. After kita dah siap floor plan tu, kita dah setting berapa tinggi semua. One klik saja kita dah jadi 3D terus. Dia punya yang lama proses ni ialah bila kita nak siapkan daripada floor plan uh, 3D, kita nak printing dia jadi macam ni, uh, model printing ni dia memang masa sikit sebab dia detail kan setiap di level ni. Untuk komponen setiap dekat dalam Cubix ni atau Cubix Home ni, untuk dia punya window, door, pintu semua kita custom sebab 
uh, hike untuk ketinggian untuk kontena dan lebar dia tak sama sendiri macam bangunan biasa uh, di Pak Amani kita belajar macam mana dan software ni kita ada boleh buat macam BQ lah ataupun dia punya quantity punya costing dan dalam ni dan kita boleh keluarkan schedule of window schedule of door list out lah schedule dia dia boleh detect kat mana heat yang banyak dengan tak banyak lah untuk kita nak tahu kat mana kita nak letak solar ni um, memang dekat dalam ni dia macam ada sistem GPS juga kita dah buat kaji dekat side ilus uh, bila sunrise sun, sun, uh, sunset so kita boleh detect lah kat situ nanti bila kita perlu letak angle dia berapa mechanical and plumbing system kita belajar lepas tu electric ke supply eh, macam ni electrical layout and then structure macam kita nak buat dekat dalam ni pun kita ada belajar juga guna software ni macam sebelum ni uh, orang dilukis orang lain dia lukis guna AutoCAD AutoCAD tu dia just tunjuk 2D drawing saja macam dalam BIM dia kita guna Revit di mana dalam Revit tu kita boleh modelkan uh, drawing tu dan uh, dia more kepada visualization Visual, visualization ok uh, untuk cubic ni uh, yang boleh dilihat ialah material material paling penting contohnya dalam material tu contohnya dinding dia buat dari fiber so dalam fiber tu material properties dia akan tunjukkan list-list untuk material dengan detail tempoh yang tidak lama iaitu hanya mengambil masa 3 bulan untuk disiapkan pada masa ini, KKTM Sri Gading berjaya membina sebanyak dua buah cubic home dan bakal memiliki dua buah lagi. Reka bentuk dan teknologi kabin yang berbeza dapat dihasilkan mengikut cita rasa pengguna serta pertimbangan kos. Okey, dari segi pengkomersialan, kita memang uh, buka kepada pengusaha-pengusaha ataupun yang ber, orang individu yang berminat untuk membuat uh, cubic home ni. Paling tidak pun kalau tak nak buat kontena pun boleh aplikasikan teknologi yang kita apply kepada kontena. Kita boleh jadi konsultan kepada uh, individu yang berminat lah, macam mana nak, nak mengurangkan suhu di dalam kontena ni. Ternyata, cetusan idea yang menampilkan konsep projek bangunan yang bersifat hijau dan cekap tenaga oleh kumpulan penyelidik serta para pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara Sri Kading, inovasi Cubics Home tidak sia-sia. Malah, kejayaan ditempa dengan menjuarai Anugerah Inovasi Mara 2017, Maratex serta Nab Johan bagi Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam KKLW 2017. Teknologi BIM serta pendidikan yang menggabungkan teknologi terkini dan mesra alam yang diperkenalkan KKTM merupakan langkah signifikan menggarap kreativiti generasi muda ke arah lebih inovatif. Generasi muda yang sememangnya lahir dalam dunia digital inilah bakal menggerakkan negara memacu revolusi industri 4.0. Gemilang negeriku yang ku puja.